അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡിൽ തുടർന്ന് ഈ ജയറാമോ ആയിട്ടുള്ള അത്ര അടുപ്പം കാരണം ജയറാമോ അതുപോലെ നമ്മളോടും സിൻസിയറിറ്റി ഉള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടും എല്ലാം വേറെ മറ്റൊന്നും മാറി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അത്ര ഉള്ളൂ പിന്നെ നല്ല സിനിമകളും സിനിമയെല്ലാം മോശമല്ലാത്ത സിനിമകളായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ടെല്ലാം പിന്നെ അദ്ദേഹം അത്രയും നല്ല സഹകരണം നമുക്ക് തന്നു പിന്നെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു നടനായിരുന്നു എപ്പോൾ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാലും നമുക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ബുക്കിൽ നമ്മളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു പിന്നീട് ചിന്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോയിരുന്നു കോടികളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ റിമ്യൂണ്ടറേഷനൊക്കെ അപ്രാപ്യമായി പോയി തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ തലമുറ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് അധികം ഇതില്ല പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നാണ് ആരുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ ഇതേ തലമുറയിൽ നിന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാൽ തലേ ദിവസം പോകുമ്പോഴേ അതേ ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നാളെ എത്ര മണിക്ക് ഞാൻ റെഡി ആകണം നമുക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ഓ എട്ട് മണി എട്ടെന്നടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേരെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ഇപ്പം പിന്നെ പ്രായം നല്ല കാര്യങ്ങളായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ അന്ന് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നാലും പറഞ്ഞ സമയം പറഞ്ഞ സമയത്തിന് പേര് അതെ ഒരു മമ്മൂട്ടി പറയുന്നേരത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ രാവിലെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരണ ആളൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പേര് പറയും അതെ എനിക്ക് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മുന്നിട്ട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടേ വരാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ രാവിലെ ഞാൻ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തുന്ന പരിപാടിയൊന്നും മമ്മൂട്ടിക്കും ഇല്ല അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ വല്ല ഇതിൻ്റെ ആഡ് ഫിലിമിനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വല്ല ഉദ്ഘാടനമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എൻഗേജ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ചെറിയൊരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം കൂടെ ആണല്ലോ മമ്മൂട്ടി എന്തെങ്കിലും എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലാതെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുൻസുണ്ടിക്കാരനാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര സ്നേഹി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത വണ്ണം ചൂടാണ് ഭയങ്കര ചൂടാലും അതെനിക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് ചൂടാവും ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തണുക്കും നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമല്ല അത് പുള്ളിയുടെ നേച്ചറാണ് അല്ല വേറെ ഒന്നും അല്ല ആപ്പോസിറ്റ് നേച്ചറാണ് മോഹൻലാലിന് എന്ത് കുറച്ച് പ്രേം നസീറിൻ്റെ മുക്കാലും പ്രേം നസീറിൻ്റെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ മമ്മൂട്ടി പിന്നെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ പറയും അതെല്ലാവർക്കും സൂചിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് മുഖത്തുള്ളൂ പിന്നെ ചാടിക്കടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാവം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പുള്ളി സുഖമായിട്ടിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര മറ്റേ മൂന്നാല് പടം വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ കാശ്മീരം ഇതെല്ലാം ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത പടമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇതായിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മളുടെ ഇതെല്ലാം വളരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലും വളരെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഒരേപോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശൈലി മാറ്റി കാണാം അതിന് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണല്ലോ എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അഭിനയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നേച്ചറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങനെ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി ഈ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തുടക്കം മുൻകൈ എടുത്ത ഒരാൾ ഒരു പ്രധാനിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പ്രധാനി തന്നെ എന്ന് പറയാം സുരേഷ് ഗോപി അതിന് ശേഷമുള്ള ചില ഇൻസിഡൻസിൽ അമ്മയായിട്ടാണ് നമ്മളെ പൊതുജനത്തിനോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടല്ല ഇൻസുറൻസുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് ഒരു പരാതി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അമ്മയിൽ നിന്നും നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് അതിനുശേഷം പുള്ളി അകന്നു അങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിനൊ
ഒരു ഇതുമല്ല അത് ഈ അതായത് ഇവർ ഇവർ ഇതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നീതിയാണ് അവിടെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാത്ത പുള്ളിയോട് എടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ല മമ്മൂട്ടിയോടോ മോഹൻലാലിനോടോ അമ്മ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് അന്നൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ഒന്നിനും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിന്ന് പക്ഷേ അമ്മയുടെ എല്ലാ കാ ഇതിന് തന്നെ പുള്ളി കൂടെ ഉണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിനൊന്നും പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ പോകില്ല ഫംഗ്ഷന് ഒന്നും പോകില്ല പുള്ളി ആ അമ്മയുടെ ഷോയ്ക്ക് ഒന്നും പോകില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഒറ്റ ഉത്തരാതേ ഉള്ളു അവരുടെ ബിസിനസ് തന്ത്രമാണ് അപ്പം നമ്മളവർ അതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും കൂടാനുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്യാലപ്പോൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അവർ തീരുമാനിക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കിപ്പം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലിനോ ഒന്നും അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുരസ്കാരം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാൽ അവിടെ പോയിരിക്കുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഉടനെ പോരും അല്ലേ അപ്പം അത് കാരണമാണ് പിന്നെ നോയ്ക്കോളൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ അതിലെ പ്രധാന നായകന് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കും കാരണം ആ പ്രധാന നായകൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണ് അല്ല അത് വേറൊന്നും അല്ല അത് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ അഞ്ച് വർഷത്തോളം അവാർഡ് നടത്തിയായിരുന്നു സൂര്യമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവാർഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവാർഡ് ഷോ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനുവനായിട്ട് ജൂറിയെ വച്ച് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ നിന്നുമുള്ള സിനിമ ആളാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതിന് എട്ട് ഒൻപത് അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന എത്ര പ്രാവശ്യം മഹസാറ് ജൂറി ചെയർമാനായിരുന്നു അങ്ങനെ പലരും ആയിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ എത്രയോ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനൊന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്നും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മറ്റുള്ളവർക്കാ പിന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ സാന്നിധ്യം കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു അവാർഡ് ഷോ ആണ് അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് കാരണം അവർ വന്ന് അവരുടെ സാന്നിധ്യം കുറേ നേരം അറിയിക്കും പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അവർ പോകും നേർമറിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റിനെ പോലെ ഒരു ഒരു വലിയ ചാനൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിൽക്കുന്ന ചാനലുകളിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു ചാനൽ നടത്തുന്ന ഒരു അവാർഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോയാണ് അത്ര ഒന്ന് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അവരവർക്ക് തോന്നേണ്